auspician Somos Protagonistas. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, 56, número 874, entre 12 y 13. Teléfono 427-0203, líneas rotativas. Consultorios externos 422-8036. Sanatorio Argentino, más de 50 años de excelencia en salud. Meditar Sociedad Anónima, Sarmiento 811, piso 7, Capital Federal. Teléfono 4327-1804. Resisten.com. Resistencias de avanzada. General Pinto 175, Villa Madero. Teléfono 4454-1348. Obra social del personal ladrillero. Hipólito Irigoyen 1534, piso 3, Capital Federal. Teléfono 0800-345-0394. Instituto Médico Platense Instituto de Diagnóstico de La Plata Nueva Clínica del Niño Instituto de Diagnóstico Citibel A la vanguardia de los últimos adelantos médicos Recursos humanos altamente calificados Pioneros en la implementación de tecnologías, terapias y modelos de tratamiento Actuando en la prevención y comprometidas con la excelencia en prestaciones El mayor nivel y la máxima seguridad al cuidado de la salud Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de nuestro programa Somos Protagonistas, siempre al lado de las empresas argentinas. Meditar es pionera en prestaciones de alta complejidad, avalada por una trayectoria de más de dos décadas, brindando excelencia en salud, nace con el objetivo de ofrecer calidad total y la más alta cobertura en todo el país a través de instituciones de jerarquía. Organiza, coordina y gerencia con responsabilidad y garantía, convirtiéndose en líder en el mercado de la salud. Volvemos a estar en Meditar con su presidente, con el señor Erwin Badinger. Erwin, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Encantado de verte. Igualmente. Especialistas en prestaciones médicas de alta calidad, sí, sí. Eh, que nace en la provincia de Rosario. Sí. Eh, con un proyecto eh, que en ese momento era muy ambicioso, ¿no? Y esto fue creciendo de acuerdo a lo que pensaron en, en los comienzos. Esto, mira, esto, esto nació de una idea de lo que faltaba en la Argentina en su momento. Estamos hablando de los años 90, principio de los 90. Este es un proyecto del año, específicamente del año 90. Empezamos a armarlo, a pensarlo. Todos veníamos de distintas obras sociales, o sea, veníamos de dar el servicio en ese momento, como lo daban las obras sociales con la cobertura de ese momento, hay que recordar que no había ni programa médico obligatorio, los propios prepagos no daban toda la cobertura, sobre todo de la complejidad. Uh -huh. Yo que recuerdo... Siempre había que dar las cláusulas. No, no, pero además, además ni, existía, ni existía el concepto. O sea, para que tengas idea, por ejemplo, obras eh, prepagos de los más importantes del país, el número 1, el número 2, el número 3 de esa época, no daban todos los trasplantes. O sea, había un déficit en la cobertura médica que cuando pasaba el evento y alguien realmente la necesitaba, tenía un problema serio. No solo el problema de salud, sino que además tenía el problema financiero. O sea, tenía que afrontar un costo que no estaba cubierto. Como nosotros veníamos de la seguridad social y veíamos esta falencia y veíamos el, el sistema privado que también lo teníamos, concebimos un sistema al estilo de los seguros catastróficos americanos, pero pensado con el concepto y la cultura argentina. Sí. O sea, porque, ¿Y qué creamos? Un prepago solo de alta complejidad. Mejorando esas prestaciones. Claro, dijimos, bueno, en Estados Unidos hay, en Europa no hay nada como esto, pero en Estados Unidos hay un seguro catastrófico. O sea, yo puedo tener seguros que cuando necesito un trasplante, necesito una cirugía cardiovascular o un tratamiento oncológico, tengo un seguro que me da tanta plata. Pero nosotros decíamos esto en la Argentina, no lo podemos pensar de esta manera porque la cultura de nosotros, los argentinos, es que nos den el servicio. O sea, la gente está acostumbrada a que a mí me cubran tal cosa en el tema médico, que me cubran el trasplante, que me cubran la consulta médica, que me cubran la interconsulta, que me cubran el estudio diagnóstico, lo que sea. Entonces, con esa concepción de darlo de alto riesgo, de alto costo y de baja tasa de incidencia, creamos un prepago, pero solo de alta complejidad. Y lo salimos a vender por afuera del sistema. Lo salimos a vender vía los bancos, en su momento, año 90, Meditamos en el 91 en Rosario, y sus primeros clientes fueron todos bancos. 
distintos bancos de la zona de Santa Fe y demás, que fueron tomando esto para, como una cobertura distinta para su cartera de clientes. Con el tiempo, con la aparición del programa médico obligatorio, empezamos a, a, a variar de, de clientes y empezamos a tener a prepagos, obras sociales de clientes que empezaron a hacer nos convertimos de alguna manera en un banco de segundo piso del de, de sistema de salud. Sí. O sea, vos tenés tu prepago, pero tu prepago en realidad descargó en meditar la alta complejidad, la cirugía cardiovascular, la neurocirugía, los trasplantes, y vos en realidad no venís nunca a meditar, vos vas siempre a tu prepago y pedís una cirugía cardiovascular. Sí. El prepago, ¿qué hace? Me la está pidiendo a mí, yo te pido el turno, yo te autorizo la cirugía cardiovascular, el sanatorio me la va a cobrar a mí y vos ni te enterás. Claro, porque el cliente, claro, vos, vos fuiste por tu obra social o por tu prepago, ni te enterás que tuviste meditar. Este es un tema de cómo funciona el sistema. Eh, lo bueno de todo esto, Ervin me contaba fuera de cámara que eh, ustedes en estos últimos 10 años, por ejemplo, no solamente han sumado clientes, sino que no han perdido ningún cliente. No perdemos cliente. Y hay veces, hay veces, esto tiene que ver, esto tiene que ver muchas veces con que el, la concepción que tenemos. Nosotros entendemos que esta es una empresa al servicio de la gente. O sea, nuestro destinatario es el usuario común. El usuario de tu prepago es para quien yo trabajo. Y entonces creo que lo hacemos tan convencido y creo que lo hacemos bien que hace que todo el mundo se sienta con el que pertenecemos a ellos. O sea, nuestros prepagos no son clientes, son amigos. Son o sea, convivimos con ellos cuando aparecen las nuevas patologías, las nuevas terapéuticas. Hay que ponerse de acuerdo. Y porque esto además es, es muy cambiante, esto, todos los días está apareciendo una nueva patología, todos los días está apareciendo una nueva solución, esto hace que vos todos los días estés hablando con tus amigos, que dejan de ser el cliente con que empezó la relación pa y pasaron a ser a través de tantas prestaciones, tanto tiempo y tantas cosas nuevas que se van incorporando, a ser amigos porque tenemos que trabajar codo a codo. Porque en defensa del usuario está tu prepago y nosotros. Claro, ¿Ah? es así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron ustedes contactándose ¿no? con estos nuevos clientes? ¿Ellos sabían del servicio y se contactaban con ustedes? ¿O, o ustedes fueron andando este camino caminar, para ir buscando? Caminar, caminar. ¿no? Esto es mucho, mucho caminar, ¿no? Sí. Es, es visitar, hablar con la gente, ya con... Ya, bueno, ¿Te imaginas que hoy ya con 23 años en el mercado, siendo la empresa más grande en este nicho de la Argentina y la más vieja, sí. eh, de alguna manera somos un poco referentes? O sea, todo el mundo cuando habla de este nicho de negocios nos conoce. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden cambiar ustedes o cómo, qué es lo que hay que tener en cuenta cuando cambia la tecnología, cambian las patologías y uno quiere, ser, quiere seguir siendo una empresa competitiva y de alta prestación. No, es que tenés que vivir actualizándote, vivir buscando quiénes son los médicos que van a hacer eso, quién está desarrollando ese trabajo, quién es el que se capacitó para eso, quién trajo la aparatología para resolver. Te cuento, casos, ayer estábamos resolviendo casos un chiquito de dos años con un tumor, a donde hay un solo centro en la República Argentina que tiene la, el aparato para poder hacer esa cirugía y demás, obviamente que es de alto costo, pero en, si no se opera se muere. Con lo cual tenemos que trabajar con ese centro para ver en qué casos se operan este tipo de patologías, cómo son, qué tasa de sobrevida puede tener. O sea, y esto es permanente, o sea, esto es de, de todos los días, ¿no? Y, y tecnológicamente en Argentina dependemos a lo mejor de pocos centros o la tecnología la, la tecnología está, está. En, la Argentina, en la Argentina la tecnología está eh, lo que hay en el mundo generalmente al poquito tiempo de que salen los centros por, por referirme Inglaterra, Estados Unidos, Alemania los centros de mayor tecnología en el área de salud en la Argentina lo tenemos a los pocos meses está aquí eh, y en general está, no, no es un problema de tecnología y de recursos humanos tampoco eh, eso te iba a decir, y acompañados por el profesionalismo, ¿no? Por el sí, de la academia. Se, seguimos teniendo, yo, yo creo que la Argentina, pese a los, a, 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 pese a los malos gobiernos, sí. seguimos teniendo muy buenos profesionales. Sí. Eh, la, no sé cómo lo hacen, pero las facultades argentinas siguen siendo excelentes, siguen produciendo profesionales de primer nivel, algunas mucho mejor que otras, sí. este, pero realmente seguimos teniendo profesionales de primer nivel. Ustedes tienen presencia a, a nivel nacional. Siempre ¿no? estamos en todo. Atendemos a beneficiarios de Tierra del Fuego, a Jujuy. Uh -huh. En algunas provincias tenemos muchísima más gente que en otras, pero bueno, esto tiene que ver eh, un poco con el desarrollo de la empresa, pero atendemos a todo el país. ¿eh? ¿Las necesidades van cambiando de acuerdo al lugar geográfico sí. que estén ubicadas sí. o tal vez pueblos más apartados? Sí, sí, las patologías van cambiando. 
eh, tiene que ver con, con problemas puntuales de algunas zonas geográficas, uh -huh. tiene que ver con temas culturales, por ejemplo, tenemos eh, un, una de las cosas que estábamos hablando, tenemos un cliente de una provincia que es Jujuy, con una tasa de, de trasplante hepático altísima, porque hay mucha gente con cirrosis, y esto es un problema de que tiene que ver con que es alto nivel de, de gente que es alcohólica, o sea, es un problema cultural, y, y el gobierno está encarando un programa para ver cómo hace para bajar estos cosos, tratando de evitar esto en, a nivel claro, provincial. Actuando que, un poquito en la prevención. A, actuando muy bien en la provincial, que me parece correctísimo, pero, por ejemplo, esa tasa de trasplante que tiene esa provincia no la tienen otras provincias. Claro. Eh, o sea, va cambiando, depende. Y también tenemos casos como, a ver, tenemos eh, eh, por ahí dentro de un sector, tenemos comunidades con aborígenes, que, que son distintas en las distintas provincias del país y que también tenemos problemas con eso en función, por ejemplo, casualmente en la semana pasada teníamos un trasplante de médula que no lo podemos resolver porque no, tiene, no es compatible su propia médula y en los bancos de médulas mundiales a los cuales accedemos y tenemos contratos para poder buscar médula compatible tanto en Estados Unidos como en Europa, que son los dos grandes bancos del mundo, y, y, y una vez que conseguís la compatibilidad te la envían para que vos puedas hacer una planta argentina, no es compatible porque son una comunidad de origen muy cerrada que no se ha mezclado, con lo cual no hay, no hay médula de ellos y no hay compatibilidad, con lo cual no podemos resolverlo. O sea, todas estas son las cosas que van diferenciando un poco al, digamos, el tablero de la Argentina, ¿no? Claro. No es un, una cosa uniforme. Claro. En algunos casos tenemos, por ejemplo, los que los, tienen el problema del mal de Chagas, que es la zona norte, el caso Chaco y Formosa y demás, que no lo ves en las provincias patagónicas, ¿no? Claro. Y todo lo que eso significa en un montón de patologías, ¿no? Y con respecto al mal de Chagas, ¿hay prevención de los gobiernos? Hay prevención, hay prevención pero y, y, y se ha limitado, hay, hay alguna serie de instituciones que han hecho una, un gran trabajo en los años en la Argentina, este, pero de todas maneras siempre no, no alcanza. No, no, lo que pasa es que hay que cambiar acá la calidad de vida, la que, vivienda. No, esto es, un problema de, esto es un problema de vivienda, o sea, es, tenés que eliminar las villas en serie. Si vos quisieras erradicar realmente el Chaga en Argentina, tenés que barrer con las villas en serie y hacer todas las casas nuevas y casas. Claro. Estamos hablando, ¿no? Y casas. No, no. Soy claro. Sí, 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 no, no, no las casas que lamentablemente claro, vive la gente, claro, ¿no? Que claro. son de, 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 no, no hay otra de manera. Matar. No hay otra manera. Más allá de la prevención, de la vacunación, sí, de sí. todo lo que se hace, pero a la medida que no siga coexistiendo, eh, en, 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 digamos. En, en, la, la, esta, esta brecha social, claro, ¿no? Este es una de las tantas enfermedades que son problemas sociales, ¿no? Claro. Son producto de los problemas sociales. Que con una buena inversión, claro. eh, por ejemplo, proyectando viviendas sociales, tal vez esto... Proyectando viviendas sociales, inclusive que se cobren, porque estoy seguro y la gente sí. te lo transmite, que estaría dispuesta a pagar una cuota accesible y demás. O sea, no es que el gobierno tiene que arreglársela, que se la cobre a 40 años, 50 años, pero bueno, es una solución que es una solución a un problema que cada año se agrava más en Argentina. Que son inversiones que tienen que ser cuestión de Estado. ¿no? Claro. Y por más que cambien los gobernantes... No, no, es que, es que, que es, 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 este es un tema donde los gobernantes deberían llamar a todos los partidos políticos y decirles, señores, ¿cómo hacemos para armar un plan de vivienda que, entre otras cosas, nos saque este gasto de salud? Porque hay que ser imaginativo, ¿no? Decir, bueno, yo hoy estoy gastando tanto en esta patología que si hiciera esta vivienda con bueno, esa plata, no la, claro, la vamos a destinar a hacer vivienda y a dar crédito. Bueno, esto es un poco de jugar con la imaginación, ¿no? Claro, y de querer pensar a largo plazo. Y de eso, es una cosa. Pero esto debería ser lo que va a decir una cuestión de Estado. Se juntan todos los partidos políticos, ¿quién diría que no? Claro, totalmente. Sería la solución. ¿Y qué partido, qué, qué, qué político a este planteo diría que no? Claro, ninguno, absolutamente. No lo vota nadie. Es más fácil obtener un voto con claro. eh, un plan trabajar. Claro. O oh, el día que necesites porque tenés chaca, yo te hago entrar al hospital y te hago atender. Claro, cuando yo tengo que actuar en la prevención para claro. que vos no, claro. no te contagies. Y solucionar los problemas de Argentina. Esto, esto realmente es dar soluciones definitivas a un montón de cosas. Eh, eh, ¿Te parece, Erwin, que eh, la salud... ¿Es cuestión de Estado o no? La salud Estamos siempre, no, no la, salud, la salud siempre fue cuestión de Estado, nada más que no es considerada en los números como una cuestión de Estado. Fíjate vos que en la Constitución figura, figura en todo, hay muchísimas leyes que hablan de, de los derechos a la salud y demás, 
y sin embargo los PBI, el PBI que le dedicamos en Argentina es bajo, eh, eh, sin embargo no es prioridad, fíjate que en las campañas políticas, ¿vos has escuchado en esta última elección a alguien que hable de salud en Argentina? No, no, absolutamente. O sea, no, no existe. Creo, creo que ninguna campaña. Claro, no, alguna vez, hubo alguno, alguno que habló, pero fíjate que no es un tema de la política, es lo mismo que hablamos de la educación hoy. A ver, cuando, cuando remarcábamos lo bueno de, de, de lo excelente de la Universidad Argentina, tampoco es un tema de la política. Y que son las cosas esenciales. ¿Qué le tenés que dar a alguien cuando nace? Educación, salud, vivienda digna, un trabajo digno. Son las cosas que no se hablan. Acá se habla de cómo le, cómo le doy un plan para que no trabaje y le ponen plan trabajar. Bueno, todo lo que ya conocemos. Todo lo que lamentablemente conocemos. Pero este país se había conformado de otro punto de vista hace, eh, en, en, a principios del siglo XIX. Así es, ¿no? es así, cuando vinieron los inmigrantes vinieron a trabajar. Claro. Y, Nadie y vino a la Argentina a pedir. Claro. Todos vinieron a trabajar. Claro. La concepción era trabajar y poder, con el, con el producto de su trabajo, poder tener su casa, poder mandar a los chicos a una escuela y demás. Y este fue un gran, y siempre fue un gran país, porque los recibió, les dio la posibilidad de trabajar, les dio educación gratis a sus claro. hijos. Este. Y, y esto es creo lo que hemos ido perdiendo pero ellos querían conservar siempre su dignidad oh, por supuesto ¿no? que por era el punto supuesto. principal claro. ¿me contás un poquito acerca de los proyectos de Meritar? seguimos trabajando lo mismo, seguimos creciendo eh, pienso que vamos a estar en los 2 millones de afiliados para el fin de año Ajá. estamos negociando un par de cosas grandes ahí que vamos a terminar en ese número o sea que nos da un volumen de trabajo interesante este, y obviamente haciendo lo que sabemos hacer, que es especializarnos en todas las patologías de alta complejidad, seguir discutiendo con cada uno de los profesionales o de los servicios que traen el, las soluciones a este tipo de patologías que van apareciendo y acordando metodología de trabajo, protocolos, etcétera, 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 que hace que cuando lo necesite un afiliado nuestro tenga acceso a este tipo de servicios. ¿no? Muy bien. Eh, meditar siempre presente ¿eh? todas las obras sociales las preparan de nuestro país nosotros nos mostramos ¿eh? como sí. protagonistas y en primera persona Erwin Palinja, gracias por habernos recibido como siempre, un gusto estar con vos gracias a vos por invitarme gracias, buenas noches Chao. Cedife Sociedad Anónima, José Arias 395, Villa Lynch, teléfono 4755-1155.